Benvenuti all'analisi e alla spiegazione degli oggetti da di carry. Partiamo subito dai più semplici di tutti, che sono gli starting item. La maglia di Doran start normale per la maggior parte di carry, mentre invece lo scudo di Doran è ottimo quando siete in una link phase dove dovete giocare passivi, magari perché avete contro una Caitlyn. Nuovo oggetto starting item invece è la lacrima della Dea. Ottimo per, G eh, per Ezreal e Senna. Non perdiamo tempo sulle scarpe, passiamo invece ai mitici. I mitici sono gli oggetti principali adesso delle build. L'oggetto che è molto probabile che utilizzerete di più sarà l'uccisore dei Kraken, perché ogni tre attacchi infligge dei danni bonus puri. Ogni tre attacchi. E in più di passiva vi dà velocità d'attacco. Questo è l'oggetto che builderete principalmente su tutte le build come quella di Jinx, come build come quella di Aphelios, come la maggior parte degli AD carry che basano il proprio playstyle su out attacchi e velocità d'attacco. E forse anche su quelli che non lo fanno, come Jin e Caitlyn, perché non hanno una scelta migliore. L'arco scudo immortale è una scelta invece più difensiva, che diventerà, secondo me, d'obbligo su quegli AD carry, ehm, diciamo, passatevi il termine anche se sbagliato, ehm, simil bruiser. Ok, quegli AD carry che pratica sono... Eh, low range che cercano sempre di fightare continuamente di fare questi trade molto pesanti e rischiano tanto in fight perché non hanno un range alto o delle skill ad alto range parliamo quindi di dedicare come draven di dedicare come samira se no può essere un'opzione eh, difensiva per tutti gli altri di carry nel caso nel team avversario ci siano troppi eh, avversari che vi volano in testa e vi massacrano e quindi Prendere il Kraken non serve perché non riuscireste proprio a sfruttare i suoi danni. L'Eclipse invece è un oggetto letalità non fatto per gli AD Carry che però potrà essere sfruttato molto bene da Senna. Si attiva ogni due attacchi o abilità separati, quindi appunto per Senna. E non penso che abbia un'applicazione in altre build. Magari, magari, se, eh, si, se ci ritroviamo a giocare di nuovo eh, degli AD Carry Letality come una vecchia build di Jin Letality, Miss Fortune Letality oppure lo stesso Varus Letality, è molto probabile che vadano di Eclissi. Alcuni parlano dell'arma di Draktar come un oggetto eh, molto forte, così tanto forte da poter essere giocato sugli AD Carry, secondo me non ne vale la pena. Perché non ne vale la pena? Perché eh, sì, i danni bonus sono buoni, il problema è che il cooldown è molto alto, non vi dà movement speed che invece vi dà l'eclissi che vi aiuta a kaitare la sua passiva mitica secondo me non è forte quanto quella dell'eclissi che per, vi dà della penetrazione armatura e il fatto di diventare invisibile ok è buono però non è diciamo che è molto meglio per voi avere del danno in base alla salute massima avversaria quando avete una build letality visto che i vostri avversari più ostici sono i tanti guardiamo invece l'ultimo oggetto per adicare che è la tempesta impetuosa che vi permette di fare uno scatto eh, verso una direzione che volete e secondo me non ha applicazioni utili in nessun modo. Gli ultimi due oggetti invece sono per Ezreal, che sono a virtù della triade dell'allentatore divino. Virtù della triade la builderete praticamente sempre con Ezreal, però se avete contro un team full tank, prima l'opzione era di buildare l'allentatore divino contro i tank, però qui c'è scritto danni fisici pari al 10% della salute mancante e non totale. Non so se questo è un bug, non so se l'hanno modificato. Se rimarrà quella totale che prima c'era, Sarà un ottimo oggetto da utilizzare con Ezreal contro un team pieno di tank. Se invece sarà 10% della salute mancante, direi che la virtù della tride sarà la vostra scelta e fine. L'agnettatore divino lo lasciamo a qualcun altro. Allora, l'Infinity, ragazzi, non dovete più prenderla come un oggetto, come era l'oggetto di prima, ok? Quell'oggetto eh, assurdamente forte delle build crit che dovete buildare per primo, praticamente, sempre, perché vi aumenta i danni e il vostro oggetto principale è quello che fa i danni. No! Non è più così. L'Infinity Edge ha una passiva che scala col critico che avete, quindi vuol dire che buildarla come primo item o come secondo non ha dei buoni risultati. Quando buildare il frammento dell'infinito? Secondo me il frammento dell'infinito potrebbe essere un buon item come terzo item crit, quindi dovete aver buildato prima almeno due item crit, oppure come quarto. Secondo me è più come quarto. A meno che non giocate qualche AD carry speciale come ad esempio Caitlyn, Uh, che aumenta i propri danni anche con questa percentuale crit e qui e si basa proprio sul crit Caitlyn passiamo quindi all'uragano di Runan che è passato ad es da essere un oggetto solo attack speed critico ad essere un, un oggetto che dà attack speed critico e AD è diventato fortissimo adesso secondo me questo sarà la scelta per la maggior parte dei AD carry che hanno degli effetti ad area e che buildano il Kraken cioè cosa vuol dire? che voi buildate il Kraken e subito dopo come secondo oggetto l'uragano di Runan parliamo di campioni come G come Aphelios, come Twitch, lame rapide navori, questo è un oggetto fatto apposta per gli adicari che utilizzano delle spell in mezzo ai loro attacchi base da critico. 
È un oggetto che funziona soltanto quando crittate, quindi o lo buildate come ultimo item su quei campioni che utilizzano delle spell, come Xayah, ma che devono avere il 100% di critico per sfruttarle bene, oppure lo buildate come secondo o terzo oggetto sui dei carry sempre crit based, ma con dei cooldown un pochino più alti. Parliamo ad esempio di Lucian, che è uno dei migliori secondo me a sfruttare questa cosa. Predatore d'essenza. Parliamo sempre di Lucian, quindi una di carry che utilizza delle skill in mezzo ai suoi attacchi base, ne utilizza tante. La, il predatore d'essenza vi dà di crit e velocità di abilità, che è il cooldown reduction per chi non lo sapesse. Secondo me è un oggetto ottimo per quei campioni come Lucian che sfruttano delle abilità tra un attacco base e l'altro, perché vi aumenta di tanto i danni, molto più forti di quello che è la Trinity. Il rasoio delle tempeste invece adesso è, ha cambiato abbastanza, diciamo come l'uragano di Runan, ha cambiato la sua posizione nelle, nelle build dei, degli AD Carry, perché se prima il rasoio delle tempeste era un oggetto a D critico con un pochino di attack speed, e con un costo comunque abbastanza alto adesso invece eh, come vedete se la gioca con lo stesso costo del rapid fire cannon quindi è un oggetto buono da utilizzare su campioni che cercano di sfruttare un single burst shot roba tipo gin eh, magari anche per avere un engage visto il suo piccolo slow il collezionista invece è un item molto particolare che dà AD critico e letalità Vuol dire che questo oggetto è molto buono su quegli AD carry che sfruttano bene la letalità per magari snowballare. La Brama Sangue ragazzi adesso gli hanno aggiunto del critico quindi diventerà un oggetto che è molto più buildabile da altri AD carry. Campioni come Samira e come Miss Fortune la builderanno molto più volentieri forse anche prima. Uh, ottimo oggetto da lifesteal quando non vi servono i danni in base alla vita o se il vostro AD carry proprio non si basa sul tirare mille attacchi. Passiamo quindi al danzatore fantasma, la PD, la Phantom Dancer, che è diventato l'oggetto perfetto per il burst di attack speed in pratica come vedete la passiva eh, dopo aver sferato 5 attacchi base fornisce 40% di velocità d'attacco per la stessa durata una volta ottenute queste, queste 5 stack il danzatore fantasma vi dona 40% di velocità d'attacco per la stessa durata che sono 2 secondi ma che si refrescia sugli attacchi base in pratica questo oggetto a 2900 di gold vi permette di avere 80% di attack speed Semplicemente da un singolo oggetto. Quando buildare il danzatore fantasma, quindi, eh, il danzatore fantasma potrebbe essere un ottimo oggetto per degli AD carry che non hanno degli oggetti particolari tra questi da buildare, eh, oppure come oggetto magari molto late game, come quarto o quinto oggetto critico, per avere quel burst di attack speed pesantissimo su campioni come Jinx che arrivano a un exceed del, dell'attack speed che è veramente impressionante. Passiamo quindi all'archibugio della ripetizione che non è cambiato per nulla. Oggetto perfetto da attack speed critico, fatto apposta per poccare pre-fight o durante la lane phase, anche se è difficile che lo chiudate durante la lane phase adesso. Memento Mori. Adesso Memento Mori è diventato una nuova opzione per oggetti attack speed critico, da anche della D, quindi meglio di così si muore. 2700 gold, quindi vediamo che è sullo stesso piano del rasoio delle tempeste è archibugio, e vi permette ovviamente come passiva di fare la, fe la ferita grave. Chiuderete il memento mori come secondo item o come terzo? No, chiuderete sicuramente la lama del carnefice se vi serve durante l'in phase. Dopodiché il memento mori lo chiuderete più avanti, magari come quarto o quinto item. Gli oggetti lifestyle possiamo vedere la brama sangue che, di cui abbiamo già parlato, la runet king fatta apposta per fare dei danni eh, ai tank. Perché ci ho messo l'idraf america? Attualmente ragazzi la tiamat stacca con gli oggetti da di carry e anche con la runan ovviamente. Quindi vuol dire che è applicato l'effetto della Tiamat ad area anche con i campioni a distanza. Questo cosa vuol dire? Che l'Hydraf America può essere un'ottima scelta di roba vita per tanti di carry, o almeno per tutti gli di carry che utilizzano runan e che hanno anche degli altri effetti ad area. È vero, non vi dà crit, quindi un pochino eh, rimarrete indietro su questa cosa. Non chiuderete il 100% di critico, però ragazzi fare il 60% del vostro AD come danni fisici ad area su ogni colpo, perché vi ricordo che si applica anche su Runan, è un qualcosa di impressionante. Cioè, saluti da Lord Dominic, ottimo per ehm, uccidere degli avversari che sono molto tank, è molto più probabile che entri nella vostra build come quarto item che come terzo, però se rimanete indietro potrebbe anche infilarsi come terzo. Il rancore di Serilda invece è un oggetto che è fatto di più per quegli AD carry che utilizzano delle skill, quindi molto più per Ezreal secondo me. Perché le abilità rallentano i nemici di, per un secondo del 30%. Perché Ezreal vorrebbe fare il rancore di Serilda? Potete farlo con Ezreal se cercate di giocare l'Ezreal come 
questa season giocavate il gauntlet in pratica, giocavate un Ezreal col gauntlet che dava più utility, faceva meno danno ma dava utility al team. Ecco, stessa cosa per il rancore di Serilda, non volete, non volete carriera con Ezreal, non potete, o robe del genere. Allora prendete il rancore di Serilda, date un bello slow agli avversari e potete fare delle robe. La Manai Oscura invece è un altro oggetto per l'armor pen che eh, ho inserito nonostante la sua totale, eh, come dire, il suo totale abbandono da parte di tanti. Semplicemente per una cosa, non solo la mannaia oscura adesso riduce l'armatura, però abilità e danni contro i campioni con l'armatura ridotta al massimo fanno danni aggiuntivi pari alla loro salute bancante. Questa è una cosa molto interessante perché se prima la mannaia oscura abbassava l'armor per tutti e quindi a tutti gli effetti attaccando un nemico facevate un, un piacere a tutto il vostro team che faceva danni a D, adesso c'è questa cosa in più che lo sradicamento, cioè la riduzione dell'armatura, è globale a tutti gli effetti. Nel senso che se abbassate l'armatura a un campione, anche un altro eh, giocatore nel vostro team che ha la mannaia oscura usufruirà di questa riduzione di armatura per applicare la seconda passiva del macellaio. Perché buildare la mannaia oscura? Secondo me la mannaia oscura può avere proprio lontanamente un'applicazione su quegli di carry che eh, la, la staccano veramente velocemente, Stile Lucian, stile Samira. Nel caso un vostro alleato, top laner, jungle o roba del genere, abbia buildato anche lui la mannaia oscura. Cimitarra di Mercurio, ottimo oggetto, rimane allo stesso, allo stesso modo come la vecchia cimitarra di Mercurio, cioè che la buildate per togliervi un cc. L'unica cosa che cambia è che adesso ha del critico e che di conseguenza non vi rallenta più il rush del critico se la buildate. O, o se la chiudete quindi se vi serve la QSS per i CC di una Morgana di una Leona roba del genere è molto meglio lasciare la fascia d'argento vivo e poi lasciare questo oggetto al concludersi come ultimo oggetto critico qualcosa del genere perché ci sono oggetti molto più forti Favoci di Malmortius anche qui eh, stesso discorso di, se, di, di, di sempre è rimasta tale e quale la season scorsa il suo obiettivo non cambia cioè la mangia magia se la buildate riesce a eh, sostenere la magic pen degli oggetti eh, degli AP Angelo custode 40 di AD 40 di armatura ritornate in vita c'è un avversario che fa danno a D che vi bersaglia di solito un assassino o roba del genere fa buildate quarto item quinto item ultimo item lo fate Sterak allora lo Sterak può essere di nuovo buildato sui AD carry e aumenta il proprio shield in base a queste stack che prende che è set di sangue ne vale la pena buildare il pegno di Sterak soltanto se Uh, buildate il Kraken e vi serve qualcosa di ultra difensivo ma secondo me è un qualcosa di veramente molto marginale non ne vale la pena secondo me danza della morte AD armatura velocità ed abilità uh, riduce riduce ignorate parte del danno che poi prendete come danno puro e quando fate delle kill o comunque muore un campione che avete danneggiato uh, rimuove i danni che dovevate prendere 30% di velocità di movimento e recuperate il 10% dei vostri HP Uh, molto marginale secondo me e che può avere un'applicazione molto più forte su Ezra ad esempio che non deve pidare metà degli oggetti critico e che se no può essere utile soltanto se gli avversari hanno un team principalmente fatto da AD e vediamo la Ginso che adesso non potrete più buildare come primo oggetto che preferirete molto di più l'uccisore di Kraken ma già come secondo oggetto secondo me è molto forte perché attualmente la Ginso vi dà 45 danni fisici sul colpo per ogni 20% di colpo critico buildato la gold value della, della Ginso è veramente altissima attualmente e secondo me come secondo item è veramente molto forte vi ricordo che dopo non potete più crittare quindi non potete più fare le build ibride come eh, Vayne crit Ginso e Kai'Sa crit Ginso Speranza perduta, attacco fisico, velocità d'attacco, resistenza magica. Secondo me questo è a tutti gli effetti la Malmortius degli Onit. Cioè qui vi dà un sacco di resistenza magica, vi dà dell'attack speed, vi dà eh, dell'attacco dell fisico e vi dà dei danni Onit e del movement speed. Nettini Nash è rimasto tale e quale come adesso, c'ha semplicemente qualche stats eh, più avanti o più indietro, ma letality... Letality abbiamo la Yomu che è esattamente come al solito, quindi ottimo oggetto da buildare come primo item per muoversi tra le lane o per ritornare in lane, per ingaggiare, disingaggiare, stare attenti al jungle e robe del genere. La fine della notte invece che vi dà lo scudo, l'ombra tagliente che vi permette di avere più controllo per la mappa per le ward, la zona del serpente che è veramente molto marginale per dedicare visto che fa del danno bonus ai shield e non ve ne frega un cazzo di niente a fare del danno bonus ai shield perché se qualcuno ha un shield addosso al massimo ve ne fregate il cazzo e sparate cannonate a qualcun altro. La massa sanguigna, anche questa super limitata per gli adi carry, perché non cercate di non fare un 1v1, molte volte. Come dire, secondo me non sono abbastanza forti da dire, ok adesso buildiamo Gin Full Letality. No, secondo me non ne vale tanto la pena.
Però, ad esempio, un Ayomu potrebbe avere un'applicazione su Senna per muovervi meglio, o il collezionista anche può avere un'applicazione su Senna. In fondo date il critico, date la D, date la letality. Adesso, vediamo l'ultima cosa che è la build di Ezreal. Secondo me Ezreal starterà di goccia, subito dopo chiuderà la fulgore e una tra la virtù della triade e la manamune, perché vi dico una tra le due, nonostante la triade sia un mitico. Perché, come vi ho detto all'inizio, la lacrima della dea ha dei range di stacking che sono molto ampi, cioè staccandola solo sui mini non la chiudereste ai 21 minuti, ma staccandola solo sui champion la chiudereste ai 10, tipo. Quindi, cosa vuol dire questo? Che se voi riuscite, se voi vedete che la vostra lacrima della dea vi sta, si sta caricando veramente velocissimo, e che tipo, quando avete i gold per buildare manamune o qualche oggetto della virtù della triade, vi mancano 5 50 stack a, a completarla a 10 minuti è molto più forte avere una mana mune a 10 minuti che una trinity a 15 ok una mana mune potenziata in muramana a 10 minuti due oggetti che secondo me con Ezra sono molto forti una è l'alba del silverberg che è eh, in pratica la versione della fascia d'argento vivo Uh, che è stata fatta per oh, i bruiser o robe del genere Che secondo me non è per nulla male Costa 100 in più e vi dà 5 di AD in più Vi dà degli HP Non vi dà il critico che non ve ne sbatte un cazzo con Ezer Vi dà 5 di resistenza magica in più E dopo vi dà la stessa passiva della, della QSS Con la differenza che vi dà la tenacia invece che la velocità di movimento Che con Ezer non vi importa così tanto perché avete la E La spada che tenete a camp anche invece è la versione su diciamo senza crit e attack speed del Memento Mori che secondo me è molto meglio perché ripeto critico non vi serve l'attack speed è molto limitato su Edral già quel poco che buildate vi basta e questa roba vi dà HP vi dà velocità ed abilità che vi serve molto perché è cooldown reduction ripeto secondo me è la spada catena Kempunk è l'oggetto anti al di Edral fine cioè non c'è modo di buildare il Memento Mori non, non ha senso anche se dà stats utili come la velocità di movimento la spada catena secondo me è più forte Ciò poco da dire. Bene ragazzi, con questo penso che abbiamo concluso l'analisi degli oggetti di Adicarry, analisi e eh, spiegazione. Spero di riuscire ad editarla abbastanza bene per YouTube in modo da caricarla uh, e non dover fare un video di 40 miliardi di minuti, non so quanto sia durata questa spiegazione. Eh...